ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம முருங்கைக்கீரை சட்னி செய்வது எப்படி அப்படின்னு பார்க்கலாம் வாங்க இந்த முருங்கைக்கீரை சட்னி அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா குழந்தைகளுக்கெல்லாம் முருங்கைக்கீரையை பொரியலாக பண்ணி கொடுத்தோன்னா அவங்க வந்து சாப்பிட மாட்டாங்க அதனால் இந்த மாதிரி சட்னி செஞ்சு கொடுக்கும்போது அந்த குழந்தைங்க வந்து விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அதாவது வந்து சப்பாத்திக்கு வச்சு கொடுக்கலாம் தோசைக்கு வச்சு கொடுக்கலாம் அப்போ அவங்க வந்து அதை விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அதே மாதிரி பெரியவங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த முருங்கைக்கீரையை செஞ்சு கொடுக்கும்போது ஜீர்ணம் ஆகாது ஜீர்ண சக்தி அவங்களுக்கு ரொம்ப க குறைவாக இருக்கும் அதனால் அவங்களும் இந்த மாதிரி சட்னியை செஞ்சு இந்த மாதிரி வச்சு சாப்பிடும்போது சுடு சாதத்தில் வச்சு அவங்களாம் சாப்பிடலாம் அந்த மாதிரி சாப்பிடும்போது பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து அதிகமாகும் ஹீமோக்ளோபின் வந்து நல்லா இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதனால் அவங்க வந்து இந்த மாதிரி அந்த பெரியவங்களும் வந்து இந்த மாதிரி சட்னி செஞ்சு சாப்பிட்லாம் இப்போ நம்ம சட்னி செய்வதற்கு தேவையான பொருள்கள் என்ன அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் உளுந்து வந்து எடுத்து வச்சுருக்கோம் உளுந்து கடலைப்பருப்பு மிளகு ஜீரகம் முருங்கைக்கீரை சின்ன வெங்காயம் புளி வரமிளகா பூண்டு தேங்காய் இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம வதக்கிறதுக்கு தேவையானது எல்லாமே வந்து வறுத்து எடுத்துக்கலாம் அதை உளுந்து இதெல்லாமே வறுத்து எடுத்துக்கலாம் உளுந்து வந்து கருப்புளுந்து வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் நல்லா வ வறுத்துருச்சு இந்த மாதிரி நிறம் மாறினதே நம்ம எடுத்துக்கலாம் கடலை பருப்பு ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் குயிக் சமையல் கடலை பருப்பு நல்லா வறுத்துருச்சு அதுவும் எடுத்து வச்சு சீரகம் ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் நல்லா வாசம் வர வரைக்கும் வறுத்தா போதும் இப்போ நல்லா வாசம் வந்துருச்சு நம்ம எடுத்து வச்சிடலாம் மிளகு வந்து அரை ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் மிளகு நல்லா வாசம் வர வரைக்கும் வறுத்தா போதும் நல்லா வாசம் வந்துருச்சு எடுத்துடலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு கருகாப்பில் சேர்த்திக்கலாம் அது கூட வரமிளகாய் சேர்த்திக்கலாம் இது சேர்த்தி இது ஒரு நிமிஷம் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுட்டோம் இந்த முருங்கைக்கீரையை அதில் போட்டு ஒரு புரட்டு புரட்டு எடுத்துக்கலாம் அடுப்பை வந்து சிம்மில் வச்சுட்டு இதை வந்து நல்லா பச்சை வாசம் போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிட்டு எடுத்துக்கலாம் போதும் முருங்கைக்கீரை இந்த அளவுக்கு வதங்கச்சுன்னா போதும் இது கூட நம்ம தட்டி வச்சுருக்கிற பூண்டை ரெண்டு சேர்த்து வதக்கிடலாம் வதக்கியாச்சு எடுத்துடலாம் வெங்காயம் எல்லாம் வதக்கி எடுத்து வச்சுட்டோம் அது கூட நம்ம ஒரு நெல்லிக்காய் அளவு புளி சேர்த்திக்கலாம் தேங்காய் வந்து ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து நான் திருகி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் இது கூட சேர்த்திக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்திக்கலாம் வாங்க இதை நம்ம மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் சட்னி அரைச்சி வச்சாச்சு நல்ல சத்தான சுவையான கலர்ஃபுல்லான சட்னி நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம் நீங்களும் இதே மாதிரி சட்னி உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணிவிடுங்க ஓகே தேங்க்யூ